smiletrips.com இப்போ வந்து இவங்க ஸ்ரீலங்கா மற்றும் யூரோப்பில் வந்து ஆஃபீஸஸ் வந்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அங்கங்கெல்லாம் டூர் போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக அந்த நம்பரை கால் பண்ணி வந்து புக் பண்ணலாம் அதே மாதிரி வந்து போகிற டூருக்கு வந்து இஎம்ஐ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இப்போ தராங்க அந்த இஎம்ஐ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் இவங்க வந்து ஃப்ரான்ச்சைஸும் தராங்க ஸோ ஃபைவ் டு டென் லேக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த நம்பரை வந்து கால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து காத்துட்ருக்குது ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் டாட் காம் யுவர் பெஸ்ட் டூர் ஆப்ரேட்டர் பிரதர் வணக்கம் வணக்கம் மிகப்பெரிய ஒரு சக்ஸஸ்ஸு அது போக வந்து இந்த சக்ஸஸ் வந்து ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது பார்த்தா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஃப்ரம் ப்ரொடியூசர் டு சமோசா விற்கிறவர் வரைக்கும் எல்லாருமே ஹாப்பியாக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஒரு ரோலக்ஸ் வாட்ச் பர்சன் பண்ணுறத தாண்டி ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தேட்டர் ஓனர்ஸை கூட்டும் அவங்களுக்கும் வந்து நல்ல சாப்பாடு போட்டு கமல் சார் எல்லாத்தையும் செம ஹாப்பியாக ட்ரீட் பண்ணுறாரு சினிமாவே ஹாப்பியாக இருக்கிறது ரொம்ப நாள் கழித்து பார்க்க முடியுது ஒரு டேரக்டராக இந்த சக்ஸஸ் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க பிரதர் ஏன்னா இது ஒரு இட்ஸ் வெரி ஹார்டு இது இது நிஜமாக நடக்குது ஏன்னா நம்ம தூரமாக நின்று பார்க்குறப்பவே என்னடா தமிழ் சினிமாவில் இப்படிலாம் நடக்குதா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் அதில் சென்டர் பாயிண்ட்டாக இருக்கீங்க எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க பெருசாக ஒரு இது இல்லை பிரதர் உண்மையாக சொல்ல போனால் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இனிஷியல் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அதுக்கப்புறம் பயந்தங்க எதுவுமே எப்படி சொல்கிறது பின்னாடி நின்று பார்த்தது உண்மையிலே நமக்கு இவ்வளோ பெருசாக ரிசப்ஷன் இருக்கா இவ்வளோ பெரிய வரவேற்பு இருக்கா அப்படிங்கிறதுலாம் இருந்தது பட் ஆனால் நீங்கள் ஓவர் பாயிண்ட் அந்த லவ்வை அக்செப்ட் பண்ணணும்ல ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் மக்கள் வந்து இதை கொண்டாடுறாங்க அப்படிங்கும்போது அது ரொம்ப பிரமிப்பாக தான் இருக்குது இன்றைக்கி அண்டு அதுக்கான பே பேக் தான் கமல் சார் இப்போ பண்ணுறதுன்னு நினைக்கிறேன் யார் ஒருத்தருக்குமே வந்து இல்லாமல் மொத்த ப்ரெசன்ட் மீடியா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் தேட்டர் ஓனர்ஸ் எல்லாருமே இருக்கணும்னு சொல்லி அண்ட் அவங்களுக்கு மட்டுமே நம்ம சாப்பாடு வைக்கக்கூடாது நம்மளும் சேர்ந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஸோ அந்த பந்தியில் ப்ராப்பராக இருந்து நாங்களும் உட்காந்து ரொம்ப வயிறார் எல்லோரும் சாப்பிட்றது பார்த்து சாப்பிட்டு போனோம் உண்மையிலேயே அந்த ஒரு ஒரு ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ண மாதிரி இருந்தது அதே பந்தியில் தான் அந்த டீசர் ஆரம்பிச்சுது ஓகே செட்டு போட்டு எக்ஸாக்ட்லி அதுலேயே ஒரு ஒரு ப்ராப்பராக ரியலாக ரொம்ப ஹாப்பியாக முடிஞ்ச மாதிரி இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த படத்துக்கு வந்து பாராட்டுக்கள் எந்த அளவுக்கோ அதே மாதிரி கிரிட்டிசிசம்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் அங்கே அங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்துருக்கேன் பட் ஹார்டஸ்ட்டு நான் பார்த்தது வந்து இந்த பிளிப் பிளிப்பில் ஒரு ஒரு மேட்ரு ஒன்று பார்த்தேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா சரி கிரிட்டிசிசம் ஓகே ரிவ்யூ ஓகே பட் அதை தாண்டி வந்து பாடி ஷேமிங் நிறைய பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஆடாக இருந்தது அண்ட் அதுக்கு நிறைய எதிர்ப்புகளும் வந்துச்சு ஆஸ் அ டேரக்டர் நீங்கள் ஏன்னா அதில் பாடி ஷேமிங் நிறைய இருந்தது எப்படி எப்படி பார்க்குறீங்க அது பா பார்த்தீங்களா நீங்கள் அதை பார்த்தீங்களா எனக்கு ஏடிஸ் கொண்டு வந்தாங்க பிரதர் எப்படின்னா நம்ம அதான் அந்த எந்த ஒரு படமுமே வந்து ஒருத்தருக்கு எல்லாருக்குமே பிடிக்கணுங்கிற முதல்ல கட்டாயம் கிடையாது யாருக்கும் கொஞ்சம் பேர் பிடிக்காமல் கூட இருக்கலாம் இதில் எனக்கு வந்ததில் ஒரு ரெண்டு மூணு சதவீதம் தொண்ணூற்றி அஞ்சு சதவீதம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டா கூட ரெண்டு மூணு சதவீதம் பிடிக்காதவங்களும் இருந்தாங்க அண்ட் அது தட் இஸ் ஃபைன் அண்ட் ஃபேர் நான் அவங்க கொடுக்குற பணம் அவங்க செலவு பண்ணுற டைம் பிடிக்குது பிடிக்கல கண்டிப்பாக எனக்கு ரெண்டு விமர்சனமும் ஒன்று தான் பிடிச்சா சந்தோஷம் பிடிக்கலன்னா ஒரு உங்களுக்கு பிடிக்கலையா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறது தான் ஏன்னா அதுதான் சாருமே சொல்லியிருந்தார் அதை நினச்சி ரொம்ப யோசிச்சுட்டு கிடைக்கல ஏன்னா கொண்டாடுறக்கு எத்தனை பேர் இருக்கும்போது அதை பிரச்சனை பட் அந்த சேனல் அது நான் அந்த வீடியோவில் எனக்கு கொஞ்சம் கிளிப்பிங்ஸ் மட்டும் சைலன்ட் காமிச்சிருந்தாங்க எல்லாருமே அசிஸ்டன்ஸும் எடிஷன் காமிக்கும்போது எல்லாம் வருத்தத்தோடு தான் காமிச்சிருந்தாங்க அதே மாதிரி தான் இப்போ ரோஸ்ட்டுன்றது வந்து நானும் ஃபாரின்லாம் மற்றதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் கிண்டில் இருக்கலாம் பார்த்துருக்கேன் நம்மளும் அடுத்த படங்களை ரோஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம சிரிப்பு வருது அப்படிங்கும்போது நம்ம படத்தை ஓட்டும்போது நமக்கு வயிறு எறி தான் செய்யும் அது ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அண்ட் அதை நானுமே என்ஜாய்மெண்ட்டை தான் பார்க்குறேன் இப்போ இந்த ஜாஃபரெல்லாம் வந்து சொல்கிறதெல்லாம் வந்து என்ன இருந்தாலும் அவன் வீட்டில் அவன் ஹீரோ நம்ம படத்தை கிண்டல் அடிக்கலாம் என் பர்சனலாக இந்த ரோஸ்ட்டுங்கிறது படத்தை படத்தை நீங்கள் எப்படி வேணால் கிண்டல் அடிக்கலாம் பட் இப்போ இந்த ஜாஃபர்லாம் வந்து இப்போது என்னை நம்பி வந்ததில்ல இப்போது என்னை நம்பி என் படத்துக்குள்ளே வர அப்படி அப்படின்னா இப்போ நான் அதுக்கு வாய்ஸ் அவுட் பண்ணி தான் ஆகணும் எனக்கு வந்து ஜாஃபர் இப்படி கிண்டல் அடிக்கிறது வந்து அதுக்கு ஜாஃபர் காரணம் இல்லை அண்ட் படத்தில் நல்லா நடிக்கலன்னா சொல்கிறது வேறு அதுக்கு காரணமே இல்லைல்ல அண்டு அப்படி ஒரு இன்சல்ட்டிங்காக ஒருத்தரை பண்ணணுங்கிறதுல
அர்ஜுன் தாஸ்க்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு பெரிய பேர் அவருக்கு ஒரு கரியரே ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ராமிசிங் ரோல்ஸு நிறைய ஹீரோவாக அப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கார் எனக்கு உங்களுடைய வெற்றியாக நான் பார்க்குறது வந்து என்னென்னா அந்த லீட்ஸ் ஜெயிக்கிறது மட்டுமே கிடையாது நீங்கள் எழுதுகிற கேரக்டர்கள் பெருசாக ஜெயிச்சு அதுகளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கரியரே ஒர்க் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது இந்த படத்தில் வந்து பெரிய சர்ப்ரைஸ் வந்து வசந்தி அக்கா ஸோ அவங்கள வந்து நம்ம சைடில் பார்த்துருப்போம் அவங்கள அவங்க ஃபேஸ் பார்த்தா தெரியும் பட் அவங்க பேர் தெரியாது அப்படி தான் ஒரு ஆடியன்ஸ்க்காக தெரியும் பட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஜென்டினா ஏஜென்டினா ஏஜென்டினான்ட்டு வந்து ஒரு சின்ன இது ஆனால் ஒரு கிட்டத்தட்ட இப்போ வரைக்கும் செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இன்றைக்கி மீம்ஸு ஒரு ரீல்ஸில் கூட அவங்கள உள்ளே கொண்டு வந்துடுறாங்க ரேண்டமாக அவங்கள பார்க்குறப்போ கொடைக்கானலில் வேறு ஏதோ படத்துக்கு போயிருக்காங்க அங்கே ஒரு மாலை போட்டு அவங்கள வந்து விக்ரமோட சக்ஸஸ் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஹார்ட் ஃபெல்ட்டாக ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது பிரதர் ஏன்னா ஒரு படத்தோட ஆக்சுவல் சக்ஸஸ்ங்கிறது அது தான் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஏன் அவங்கள நடிக்க ஏன் ஏன் காஸ்ட் பண்ணிங்க பிகாஸ் ஷீஸ் அ டான்ஸர் அவங்க பெருசாக இந்த மாதிரி ரோல்ஸ் பண்ணுதில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் காஸ்ட் பண்ணிங்க அண்டு அதோட ஸ்டோரி ப்ரோ இல்லை அந்த நமக்கு குட்டி குட்டி எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குல்ல எழுத்தில் எழுதும்போது அண்ட் அதுதான் வந்து படமாக டேர்ன் அவுட் ஆகிற ப்ராசஸ்ஸே நான் பார்க்குறதுல அண்ட் அது வந்து சார்லி சாரில் ஆரம்பிச்சு முனிஷ்கானில் ஆரம்பிச்சு இதில் மா மாநிலத்தில் ஆட்டும் அண்ட் அதுவே கைதியில் மரியம் ஜார்ஜுக்கு வந்து அப்படி ஒரு ரோல் எழுதணும்னு சொன்னதுலேருந்து அண்டு எனக்கு மாஸ்டர் கூட பூவே யாருக்கு இப்படி எழுதணும் அண்ட் அர்ஜுன் தாஸ்க்கு இப்படி எழுதணும் அப்படின்னு மாற்றி மாற்றி இப்படி பண்ணுறது வந்து என்னென்னா நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்குன்னு சிலது இருக்குல்ல இப்போ நான் என் வீட்டில் வந்து பட போஸ்டர் ஒட்டி வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் நான் என்னை எடுத்த படம்னு சொல்லி அது தாண்டி அந்த கேரக்டர்ஸாக இருக்கிறது இருக்குல்ல ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுக்குறது அது எல்லாமே அன்ஃபர்கபிளாக மாறும் எனக்கு அது மாதிரி தான் அதில் இருந்தது அண்ட் ரெண்டாவது நீங்கள் இவ்வளோ ஸ்டார்ஸ் இருக்க படத்தில் அவங்கள தாண்டி இருக்க மிச்ச ஸ்டார்ஸ் கைத்தட்டு வாங்கணும் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து எழுத்துட்டு இருக்க சேலஞ்ச் அது அது நீங்கள் அந்த சேலஞ்சாக எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் அதை கன்வே பண்ணி மாற்ற முடியும் அண்ட் ஒய் வசந்திக்கா அப்படின்னா வேறு யாருமே எனக்கு கிடைக்கல செட்டாகவே இல்லை முடிஞ்ச கடைசியாக செலக்ட் பண்ண ரோல் அவங்களுக்கு தான் மீது எல்லாமே வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகி ஷூட் போயிடுச்சு ஷூட் போய் அடுத்த அடுத்த ஸ்கெட்யூலில் நடிக்கணும் யார் நடிக்க போகிறானா அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஃபார்ம்லேயே இப்போ வரையும் மகேஷ் கேட்டால் தெரியும் அந்த வள்ளியம்மான் போட்டு ஏஜென்டினா இருக்கிற இடத்துல கொஸ்டின் மார்க் மட்டுமே தான் இருக்கும் ஒரு ப்ராப்பரான இது கிடைக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் கேரளாவில் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நிறைய பேர் அவங்கள வந்து இந்த கலரி வித்தையெல்லாம் தெரிஞ்சவங்கலாம் அவங்க வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் நல்லாயிருக்கும் அவங்க இதெல்லாம் ஸோ அவங்க அதெல்லாமே பண்ணும்போது பார்த்தா அவங்ககிட்டலாம் ஆன்லைனில் பேசினேன் எல்லாட்டையும் பேசினேன் அவங்க வந்து இதெல்லாம் பண்ணிடுவோம் சார் ஆனால் நடிக்கிறது வராதுன்றாங்க ஓகே அண்ட் அதை வந்து ஸ்டண்ட் பண்ணிடுவோம் ஆனால் ஓகே என்னென்னா கமல் சார் ஃபாத் ஃபாசலுங்கும்போது ஃபாத் ஃபாசல் சார்ங்கும்போது ஆப்போசிட்டில் நிற்க போகிறோம் இன்னுமே அதுக்கு யோசிச்சாங்க எனக்கு எனக்கு இதுக்கு அங்கே டைம் இல்லை இருக்கிற கொஞ்சம் டைமில் நம்ம இதையெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணாமல் ப்ராப்பராக போயிடக்கூடாதுன்னு இருந்தேன் அப்படி என்னடா பண்ணுன்னு தேடிட்டே இருக்கிற ஒரு மாதிரி ஏதோ ஒரு எதாச்சியாக தான் அந்த ஐஃபோனில் இருந்ததுன்னா அந்த லாஸ்ட் இயர் சேம் டைமில் அந்த ஃபோட்டோ இருந்தது வசந்திகா நானும் ஒரு செல்ஃபி மாஸ்டரில் எடுத்து எதுவுமே சொன்னால் மகேஷ் கூப்பிட்டு வசந்திகா என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேள்வி சென்னையில் இருந்தால் இப்போ உடனே வர சொன்னேன்னா ஒரு மணி நேரத்தில் அவங்க வந்தாங்க நடிப்பீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் தான் சார் எனக்கு தெரியாது சார் வராது சார் அப்படி அப்படின்ட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் ஓகேக்கா உங்களுக்கு ஆசை இருக்கார் இருக்குது சார் ஆனால் எப்படின்னே தெரியாது அப்படின்னா நீங்கள் டெய்லி ட்ரெயின் பண்ணுறது வாங்க டெய்லி போகணும் சந்தோஷம் வெங்கியும் தான் டெய்லியும் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஓ அவங்களை டெய்லி வருவாங்க டெய்லியும் அவங்க ஆஃபீஸ் வந்து ஏன்னா நடிப்பு புதுசுங்கிறதால எல்லாருமே பெரிய ஸ்டார்ஸுங்கிறதால அங்கே போய் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு அவங்க ரொம்ப கான்சியஸாக தான் பண்ணாங்க அண்ட் டான்ஸர் இல்லை ஒரு ஆயிரம் பாட்டுக்கு மேலே டான்ஸ் ஆகிட்டாங்க ஸோ அதனால் ரிஃப்ளெக்ஸ் பயங்கரமாக இருக்கும் உளுந்து எந்திரிக்கிறது போகிறது வரதெல்லாம் அதில் எனக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஒரு ரெண்டு சின் சின்ன சின்ன ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒரு ஆர்க் இருக்குல்ல நல்லா பண்ணுவோம் அண்ட் ரெண்டாவது அவங்க செட்டுக்கு போகும்போது கூட போய் போனால் கிட்டே போனாலே அதான் சொல்லுவாங்க சார் நீங்கள் வரக்குமே நல்லா தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் வந்தால் வரமாட்டேன்னு அப்படின்னு இதே தான் சொல்லிருப்பாங்க ஆனால் உட்காந்து ப்ராப்பராக ஒரு குழந்தைகிட்ட வேலை வாங்குற மாதிரி தான் அந்த கட்டு பேசி வாங்கணும் ஏன்னா அவங்களோட வேலை இது இல்லை இதுக்காக வரல ஸோ அதை சொல்லியிருந்தோம் எனக்கு அதில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பிடிச்ச சீன் வந்து இந்த கமல் சாரோட சாங் ஒன்று போயிட்டு வரும் அந்த போர்கொண்ட சிங் போயிட்டு வரும்போது இவங்க
என்ன பேசுனீங்க ரெண்டு பேரும் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சி ப்ரீவியூவில் பார்த்துருப்பீங்க உதய் சார் பார்த்தாரு சக்ஸஸ்ஸு ஓகே அதெல்லாம் ஓகே பட் அந்த அந்த ஃபஸ்ட் ஷோ செகண்ட் ஷோவில் அந்த சூடு பிடிக்கும்ல அப்போ தெரிஞ்சிடும் ஓ ஓகேடா நம்ம நினச்சது மாஸ் ஆடியன்ஸ் கிட்டேயும் மாட்டிக்கிச்சிரா அப்படின்னு அப்போது ஒரு டிஸ்கஷன் போயிருக்கோம் என்ன பேசுனீங்க ஃபஸ்ட் டீசர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் ஆகி நல்ல ரீச் வந்தோடனே ஃபோன் பண்ணார் அப்போது அப்போ பேசினா எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது ஆரம்பிக்கலாங்களான்னு சொல்லிட்டீங்க இப்போ ப்ராப்பராக ஆரம்பித்து கொண்டு போய் சேர்த்தின்னோம் அப்படிங்கிற அந்த இதில் சொல்லியிருந்தார் ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டர் ரிலீஸ் ஆனப்போ ஃபோன் பண்ணியிருந்தார் லொக்கேஷன் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஹெவியாக இருக்குது அண்டு அதுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி இப்படி தான் பேசிகிட்டு இருப்பார் அது எல்லா இது வர வரைக்கும் படம் ரிலீஸ் ஆகி தேர்ட் டே எனக்கு வந்து சார் ஸ்ட்ரைன் டு ரீச் அவுட் இல்லைன்னு சொல்லி சரி சொல்கிறாங்க நான் நான் தான் வெளியில் வேறு ஒரு நெட்ஒர்க்கில் அதை எடுத்துருந்தாலும் திருப்பி நான் போய் அவர்கிட்ட பேசணும்னு சொல்லி அதோடு அவர் பேசினேன் ஒரு இடத்துக்கு டவர் வர இடத்துக்கு போய் அங்கே போய் வெயிட் பண்ணி பேசினேன் அட்டன் பண்ணணுன்னு ஃபஸ்ட் டைம் பயங்கரமாக சிரித்தார் கால் எடுத்தோன்னே பயங்கரமாக சிரித்தார் அந்த பக்கம் அந்த அதில் வந்து ஒரு எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்காருங்கிறது தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் பேசிவிட்டு ஃபஸ்ட் சொன்னது வந்து இனி எந்தெந்த ஊருக்கு போனேன் நான் எங்கெங்கேருந்து வந்துச்சு இதெல்லாம் கேட்டுக்கார் கேட்டு இம்மிடியட்டாகவே சொன்னார் வேலை முடிஞ்சது ஜாப் இஸ் டன் தூக்கி வச்சுட்டு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு ஒரு பிரேக் எடுன்னு சொல்லி நான் சொல்லுவேன் பண்ணாத ஐ வாண்ட் டு ஹியர் திஸ் நியூஸ் அடுத்த வாரம் திங்கிழமை மணிக்கு லோகேஷ் போய் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படி அடுத்த படத்துக்கு வேலை ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு நான் காது கேட்கணும் அப்படின்னாரு சார் நான் பிரேக்கில் எடுக்க போகிறேன் சார் நான் அடுத்த வாரமே போய் எழுத ஆரம்பிச்சிடுவேன் அப்புறம் சொல்லிவிட்டு தான் அவர் அவரோட ட்ராவல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தார் ஹவு டு ஹேண்டில் சக்ஸஸ்ங்கிறது ஓகே அது இப்போ தான் வந்து இன்னும் கிரவுண்டடாக இருக்கணும் இப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டாக பழுத்து போகிற மாட்டே அதனால் எல்லா பக்கம் இருந்து கல் வந்துட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அண்ட் யாராவது இதாக பேசினாங்கன்னா மெயின் மிகப்பெரிய அட்வைஸ் எல்லாம் அதில் தான் இருந்தது யூஆர் டீலிங் குட் வித் கிரிட்டிசிசம்ங்கிற வேர்டு சொன்னார் பட் ஸ்டில் ஐம் சேங் அதையும் மீறி யாராவது குடிக்கலன்னா டோன்ட் டேக் அது வெஞ்சன்ஸாக எடுத்துக்காத அது அவங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும்னு இருக்காது திருப்பி பேசணும்னு ட்ரை பண்ணாத பொறுமையாக இருக்கிறத விட சக்ஸஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து வேறு எதுவுமே இல்லை அந்த மாதிரி லைஃப் லெசன் நிறையா சொல்லிவிட்டு அதெல்லாம் முடிஞ்சது அடுத்த வேலை ஆரம்பி அப்படி ஒரு நாற்பது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் நாற்பது நிமிஷம் பேசியிருப்பார் எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சொன்னார் ஏன் சென்னையிலேருந்து போயிட்டேன் இப்போ நான் சொன்னேன் சார் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக வெளியில் வரலான்னு நினச்சேன் ரொம்ப ப்ரெஷர் சார் ஒரு பத்து நாளாக தூங்கவே இல்லை அதுக்காக வந்தார் சரி எப்போ வர சார் இன்னொரு நாள் என்ன நாளைக்கு நீங்கள் சென்னையில் இருக்கே உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு வச்சுட்டார் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நான் அதுக்கு வேண்டி தான் அடுத்த நாள் ஈவினிங் வந்தேன் அப்போ தான் அந்த லெக்சஸ் காரு ஓகே கொடுத்து ப்ரெசெண்டாக கொடுத்தாங்க இஸ் வெரி ஹாப்பி எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி அந்த படத்தில் இருந்தது இது ஒன்று தான் கமல் சாருக்கு ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் படம் கொடுத்துடணும் நார்கே ஏஃபைக்கு நல்லா சம்பாரிச்சு கொடுத்துடணும் ஏன்னா அவங்க திருப்பி சினிமாவில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க திருப்பி ஒரு பத்து டேலண்ட்டை கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படின்னு அண்ட் அது நடந்துருச்சு எனக்கு கமல் சாரை சந்தோஷமாக பார்க்குற எவ்வளோ ஹாப்பியோ அதுக்கு பின்னாடி ரெண்டு தூண்கள் இருக்குது மயந்திரிச்சா ரெண்டு டிஸ்னி போட்டு எக்ஸாக்ட்லி அவங்க ரெண்டு பேரும் ஹாப்பியாக பார்க்குறதும் எனக்கு அதை விட சந்தோஷமாக இருக்குது சூர்யா சார் இதை நான் போனதாட்டு விட்டோம் நான் வாண்டடாகவே விட்டேன் ஏன்னா சார் இது ஏன்னா நீங்கள் அந்த அந்த கேரக்டர் வந்து நீங்கள் சொ நீங்கள் நம்ம ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் ஆஃப் த ரெக்கார்ட் பேசுகிறப்பவே அவ்வளோ சொன்னீங்க அதுக்கு அவ்வளோ உழைச்சிருக்கோம் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி அந்த ரோலக்ஸுங்கிற ஒரு ப்ராண்டே ஆகி போச்சுங்க ஏதோ ரோலக்ஸ் வாட்சை பார்த்தா அதை நேராக கொண்டு வந்து சூர்யா கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க பட் அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக அவரையும் பார்த்தா ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறது அவரும் ஒரு 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 நாச்சு மேலே போய் தெரிகிறாரு இது எப்படி பிரதர் ஏன்னா சி இவ்வளோ தான் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் தான் அங்கே வர்றாரு ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வர்றாரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ்க்கான இம்பேக்ட் வந்து இன்னுமே அடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது இன்னுமே போயிட்டே இருக்கு ஒரு வேவ் மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது இது எப்படி கன்வின்சிங்காக ஏன்னா ஒத்துக்க வச்சிங்க ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் ஒரு ஆறு நிமிஷம் அப்படிங்கிறப்போ ஹவு கன்வின்ஸ்ட் யூ வேர் அப்போது எனக்கு அதான் அந்த அந்த கேரக்டர் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து படத்தில் சொல்லிட்டு இருக்கோம்ல அதாவது விஜய் சேதுபதி வந்து எவ்வளோ சேதுனா வந்து அவ்வளோ அறக்கத்தனமாக காமிச்சிட்டு அண்ட் அவன்
ஸோ அதுக்கு ரொம்ப நியாயமாக இருந்தார் அந்த போய் அவர்கிட்ட சொன்னேன் அண்ட் அதை இப்போ நான் எப்படி சொன்னோம் இதோட இதை அவர் கன்வின்சிங்காக அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டது தான் மிகப்பெரிய கோகால் எப்படி சொன்ன அக்செப்டன்ஸ் நடந்த அரை மணி நேரம் மீட்டிங் போயிருக்கோம் நான் மீட்டிங் முடிச்சுட்டு திருப்பி நான் ஷூட்லேருந்து வந்து அவர் பார்த்துட்டு திருப்பி ஷூட்டுக்கு போகிறேன் ஓகே அந்த அந்த பாயிண்ட்டு தான் வந்தது நான் எதுக்காக பிரேக் எடுத்தேன்னு கூட யாருக்கும் தெரியாது அங்கே ஷூட் போய்ட்டு இருக்கும்போது நான் வந்துட்டு திருப்பி வந்தேன் அதுக்கப்புறம் சார் வந்து மறுபடியும் அடித்தார் அடிச்சுட்டு நான் ஒரு நாள் டைம் எடுத்துக்கிறேன் நான் ஏன்னா வெளிலாம் பண்ணணும்னு நான் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டில் நான் யோசித்தது இல்லை அதனால் நான் டைம் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னாரு சார் நீங்கள் டைம் எடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டேன் நான் கிளியராக பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல போகிறாருன்னு நினச்சேன் ஓகே ஏன்னா சாரோட நான் ஒரு அஞ்சு வருஷமாக ட்ராவல் இருந்திருக்கேன் வேறு வேறு கதைகள்லாம் பேசிக்கோம் அதனால் அந்த பாயிண்ட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் பண்ண மாட்டாரோன்னு ஒரு சின்ன இருந்தது இன்னொரு குட்டி கான்ஃபிடன்ஸ் ஒரு டென் பர்சன்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தது வந்து சார் வந்து அவரும் என்ன மாதிரி ஒரு தீவிரமான கமல் சாரோட ஃபேன் ஸோ ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸை ஆன் ஸ்க்ரீனில் ஷேர் பண்ணுறது அண்ட் அவருக்கு ஒரு டேரக்டர் மேலே இருக்கிற ஹோப் அதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு பத்து பர்சன்ட் காப்பாற்றுமோனு நினச்சிட்டேன் ஒரு பத்து மணிக்கு ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி எவ்வளோ டைம் அவனால் வெயிட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னார் ஏன்னா அப்போ அவர் பலசர் படத்துக்காக அந்த ஷூட்டுக்கு போயிருக்கேன் ஏன்னா இந்த கெட்டப்பில் இருக்கேன் அப்படின்னு இனி இதெல்லாம் சொல்கிறாரோ பண்ண போகிறாரோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருந்தேன் அவர் நீங்கள் எப்போ சார் வரீங்க அதை சொல்லுங்கள் அவர் டேட் ஒன்று சொன்னார் சார் நான் அன்றைக்கே ஷூட் வச்சுக்கிறேன் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஷூட் போகிறதுக்கு முன்னத்து நாள் சாயங்காலம் நம்ம ரெண்டே மீட் பண்ணுவோம் அன்றைக்கி ஒரு லுக் டெஸ்ட் எடுப்போம் அதுலேருந்து போயிடலான்னு சொல்லி சொன்னேன் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சரி எப்படி சார் இந்த டிசிஷன் திங்க் கேட்கணும் இல்லை இல்லை நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் இப்போ பண்ணலன்னா நீ எப்போ அப்படிங்கிறத எனக்கு கண் முன்னாடி வந்தது அண்டு நானுமே பண்ணி பார்ப்போமே நீ என்ன தான் பண்ணுறேன்னு பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதில் சொல்ல ரொம்ப ஃபன்னியாக சொன்னார் அண்ட் நாங்கள் போயிட்டு சொல்லி சார் முடிச்சதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த வாட்ச் ப்ரெசன்ட் பண்ண அன்றைக்கி பேசியிருந்தப்போ அப்போ சொல்லிட்டு இருந்தார் என்ன அன்றைக்கி சொன்னால் சொன்னதுக்கப்புறம் திருப்பி ஷூட் போகிறதுக்கு முன்னதான் சாயங்காலம்னு சொன்னால் பெருசாக எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகலையே நிறைய டெவலப் பண்ணியிருப்பான்னு எதிர்பார்த்தமேங்கிறதுலாம் எனக்கு ஓடிட்டு இருந்தது பட் காலையில் செட்டில் இறங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைலாக் பேப்பர் கொண்டு கொடுத்து அப்படி அதில் பேசிகிட்டு இருந்த வார்த்தைகள்லேருந்து எல்லாமே புதுசாக இருந்தது அண்ட் அந்த ஒரு பெரிய அட்வென்ச்சர்மாக இருந்தது எனக்கு அதை ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி சொன்னார் அதெல்லாம் பெரிய வேர்ட்ஸ் அவர் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆறு நிமிஷத்துக்கு வந்து அவர் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை ஒரு படத்தில் அண்ட் அதையும் தாண்டி வந்து பண்ணுறாரு அதுவும் வில்லனாக பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் தான் அண்ட் இதுதான் மொத்த ப்ராசஸ் நடந்தது அப்புறம் காலையில் தான் நான் டைலாக் கொடுத்தேன் காலையில் போய் விட்டு கொடுத்துட்டு அந்த ஒரு தடவை என்ன பண்ணலான்னு சொல்லி பேசுகிறேன் நான் எனக்கு என்ன வேணுங்கிறத நான் பண்ணி காமிச்சேன் அந்த டேபிள் ஏறி இதெல்லாம் இது நீங்கள் பாருங்கள் சார் எனக்கு உங்களை இது மாதிரி பார்த்துருக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறேன் அதுக்கப்புறம் அவர் பண்ணுறது தான் பயங்கரமாக கமல் சார் சூர்யாவும் என்ன பேசிக்கிட்டாங்க நீ அந்த ரோலக்ஸ் வாட்ச் கொடுக்குறப்போ ஆக்சுவலாக சூர்யா சாரை சர்ப்ரைஸ் பண்ணணும் தான் போனது அப்படி தான் எனக்கு கால் பண்ணுறேன் கரெக்டாக நான் டிராஃபிக்கில் மாட்டிட்டேன் சார் முன்னாடி போயிட்டார் சார் வராருங்கிறது அவருக்கு தெரியாது டக்கு போய் நான் போகும்போது இருந்தார் கரெக்டாக உள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது தான் இந்த வாட்ச்சு கொடுக்குற மூமெண்ட் இருந்தது அண்ட் அது வந்து சார் வந்து ஒரு அந்த ரோலக்ஸ் ப்ராண்டு அதை போய் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல சார்கிட்ட நான் பர்சனலாக கேட்கும்போது சொன்னார் அவர் க்ளோஸ் டு ஹார்ட் வாட்ச் ஆகுது ரொம்ப எத்தனையோ வருஷம் முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் வாங்கின ஒரு காஸ்ட்லி வாட்ச் ஓ சார் அதனால் ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்ட்டாக வச்சுருந்துருக்காரு அந்த வாட்சை ஓ இது வாங்கின வாட்சு இவரோடது கிடையாது சார் புதுசாக சார்க்காக வாங்கி போகல சார் யூஸ் பண்ணி கையில் கட்டிட்டு இருந்த ஒரு வாட்ச் அதான் ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்ட் வாட்ச் அது அதை கொண்டு போய் அவர் கொண்டு போய் கொடுத்தார் எனக்கு தெரிஞ்சு சொல்லி சார் லைட்டாக கண் கலங்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாக்டாக தெரியல நான் கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்தேன் அண்ட் ரொம்ப நான் அவருமே ரொம்ப பெருமையாக இருந்தார் முடிச்சுட்டு முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க பேசிட்டு இந்த ரோலக்ஸ் பற்றிலாம் பேசிட்டு அந்த சார் அதை பற்றிலாம் அவர் பேசிட்டு இருந்தார் பேசிட்டு அப்புறம் கமல் சார் போயிட்டார் நானும் சூடியர் சார் கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ஆல்மோஸ்ட் மொத்த பேருமே எல்லாருமே ஹாப்பியாக இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பாலத்தில் வழக்கமாக யாரோ ஒருத்தராவது கொஞ்சம் ஏதாவது மோசலிக்கிற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இங்கே எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருந்தாங்க அடுத்த ஒரு மீட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சரி இது ஒன்று நடக்குதுன்னு பார்த்தா திடீர்னு பார்த்தா எந்த பக்கம் சல்மான் கான் நிற்கிற
அதுக்கப்புறமா ராம்சரண் சார் அடித்தார் அவர் இல்லை அவர் ஊரில் இல்லாமல் அவர் இங்கே வெளியில் போயிருந்தார் அதனால் சரி நான் அப்போவே யோசிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் இவங்க இருந்தால் ராம்சரண் சார் இருந்தால் கூட நம்ம வந்து அது போய் அவருள் பேசிட்டிக்கலாம் இவர் இருந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ உள்ளே போகும்போது தான் சொன்னார் சல்மான் கான் சார் அங்கே ஷூட் பண்ணுறாரு அவரும் நைட் டின்னர் வந்து ஜாயின் ஆக போகிறாருன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்படின்னு அப்புறம் வந்தோம் வந்தோன்னே எல்லோரும் உட்காந்து ஒரு பாயிண்ட்டில் பேசிட்டு படத்தை பற்றி தான் மோஸ்ட்லி என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் அவங்க அவங்க பண்ணிட்டுருக்காங்க பற்றி பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் வேலைக்கு நான் எந்த பக்கமாக வந்துட்டேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு பேசுறதுக்கு நிறையா இருந்தது ஓகே அவங்க ரொம்ப வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சிந்தி சார் சிமன் கான் சார் கமல் சார்லாம் ஸோ அவங்க எல்லோரும் பேசிவிட்டு ரொம்ப நேரம் போச்சு அந்த மீட்டிங் பட் ஆனால் அதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நானுமே வெளியிலேருந்து ஒரு ஆளாக தான் நின்று பாட்டுருந்தேன் எவ்வளோ பெரிய ஆளுங்க எல்லோரும் அப்படின்னு சொல்லி போனதில் விட்ட ஒரு விஷயம் அனிருத் அனிருத் வந்து இதில் வந்து எப்படின்னா அது ஒரு அவதாரமாகவே எடுத்துகிட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இதோட ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீஸ் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணுறீங்களோ உங்களுக்கு மேலே நம்ம பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் ஜெயிச்சிட்டாண்டா அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரைடு நீங்கள் நீங்கள் ஏதோ பண்ணுறப்பெல்லாம் சைடில் நின்றுருப்பார் பார்த்தா அவர் சிரிச்சிக்கிட்டே ஒரு மாதிரி ஒரு ஹாப்பியாக நின்றுக்கிட்டே இருப்பார் அண்ட் இப்போ நீங்கள் இப்போ கேரளா போகிறீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் போகிறீங்க உங்கள் படம் அணிக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு படம் நின்றுருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஈஸியாக அவாய்ட் பண்ணிட்டு பட் ஹீ இஸ் தேர் அது வந்து சரி நம்மளால ஒரு சின்ன மைலேஜ் கிடைச்சிடாது அப்படின்ட்டு இத்தனைக்கும் படம் பிளாக் பஸ்டருக்கு மேலே ஆனாலும் அவங்க வந்து நிற்கிறாரு என்ன தான் பண்ணாருங்க ஏன்னா அந்த இன்டர்வல் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் நான் அந்த பிஜிஎம் பார்க்கும்போது அந்த மிக்சிங் எல்லாம் பார்க்கும்போது என்னடா அது வேர்ல்ட் கிளாஸ்க்கு மேலே ஒன்றை பண்ணியிருக்காங்களேடா என்னவோ ஒரு அடிநாத இருந்துகிட்டே இருக்குது அது என்னன்னு சொல்ல முடியல ஆனால் நமக்கு வந்து அவ்வளோ பாசிட்டிவாக ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது உள்ள இது எப்படிங்க இந்த அணியோட அசோசியேஷன் அது இந்த படம் எஸ்பெஷலாக என்ன தான் பேசினீங்க ரெண்டு பேரும் இல்லை அணி வந்து அதான் எல்லாமே நீங்கள் அந்த விஷனை புரிஞ்சுக்கிறது தானே சினிமாவே இப்போது அது நான் அணி வந்து எனக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணுறது கூட ஒரு இமிடியட்டாக வாய் வராத ஒரு ஆள்லாம் நான் அணி தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா பயங்கர ஃபேமிலி மாதிரி அணி வந்து எப்படி சொல்கிறேன் நீங்கள் சொன்னதே தான் இதெல்லாம் பண்ணாமே இருந்திருக்கலாம் பட் ஏன் பண்ணுற அப்படின்னா வி ஹாவ் அ வெரி க்ளோஸ் பான் டு ஷேர்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த தட் பாயிண்ட் நான் சொல்லும்போது நான் அணிகிட்ட சொன்னதே என்னென்னா இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு படம் இது வரையும் பண்ணதில்லை அதாவது இன்டென்ஸான ஆக்ஷன் ஃபிலிம் வந்து அணி இது வரையும் பண்ணது இல்லை ஸோ அந்த பாயிண்ட்டில் இது பண்ணலாம் உடச்சி வாசிக்கலாம் அந்த டிசி மாதிரி பண்ணலான்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்ததெல்லாம் முன்னாடி பேசினது தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு முப்பது நாள் ஷூட் முடிஞ்ச உடனே நான் அணி கூப்பிட்டு தான் ஃபுட்டேஜ் காமிச்சேன் அப்போலேருந்தே அணி வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டாப்ல இதுக்கு எதுக்கு என்ன மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லி அப்புறம் நான் இது என்ன மாதிரி விஷன் இது என்ன மாதிரி வேணுங்கிறத வந்து நியூஸ் டு சிட்டன் டாக் நிறைய தடவை எங்கெங்கெல்லாம் மீட் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாமே பேசிப்போம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நேராக அவரோட இதில் போய் உட்காந்து பேசினது தான் அண்டு அந்த அந்த நீங்கள் விஷுவல் பார்த்துட்டு அந்த விஷனை கன்வே பண்ண விதம் முடிஞ்சோடனே எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு பாதி வேறு முடிஞ்சிச்சு ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஒரு ரெண்டு சவுண்ட் மீட் அனுப்பியிருந்தப்பவே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓகே அங்கே அந்த மீட்டர் பிடிச்சிட்டாரு இந்த சவுண்ட் மட்டும் தான் இதை தாண்டி வேறு எதுவுமே இல்லைங்கிறா அதுவும் இன்ட்ரல் பிளாக்கு முன்னாடி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் படம் வந்து வேறு ஒரு மியூசிக் ட்ராக்கில் இருக்கும் அங்கே ஆரம்பித்தது வந்து ஒரே எலிவேஷனில் மேலே வரையும் போகணும் சூர்யா சார் என்ட்ரி முடிய வரையும் அந்த ஹை பாயிண்ட்லேயே இருக்கும் அந்த லெவல்லேயே ஸோ அது எனக்கு நான் எக்ஸாஜரேஷன் மாதிரி ஆகிடும் பட் ஆனால் உண்மை தான் ஒரு மூணு நாள் ஒரு மனுஷனால் தூங்காமல் இருக்க முடியுமானா உண்மையிலேயே தூங்காமல் தான் வேலை செஞ்சேன் அப்படி நாங்கள் எண்டில் கடைசி ஆகும்போது நான் காலையில் எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது ஹங்கேரியிலேருந்து லைவ் வந்திருக்கோம் ஏன்னா எல்லாமே ஆர்டிஸ்ட் அப்புறம் ஹங்கேரியில் தான் போச்சு நைட் ஃபுல்லாக நோட்டத்தில் அங்கே எல்லாம் முடிச்சு காலையிலக்குள்ளே அது அனுப்பி பார்ப்பேன் அது அந்த ஓஸ்டி வெறும் காதல் மட்டும் கேட்டு அது நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே பேசுறது பேசி முடிச்சுட்டு போகிறதுக்குள்ளே அது மாஸ்டருக்கு வந்திருக்கும் அது மாஸ்டர் ஆகி திருப்பி ஈவினிங்குள்ளே வேறு ஒன்று வந்திருக்கும் இது இந்த மாதிரி அவ்வளோ செட் பீசஸ் அவ்வளோ தனித்தனியாக வேலை செய்யணும்ல அது அத்தனையுமே வேலை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்சிங் வந்து ஹைதராபாடில் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு எப்போ போல் நான் நீ ஃபிலோ மூணு பேர் அங்கே இருந்தோம் நீங்கள் அவுட் கொடுத்து கடைசி எஃப்எம்எஸ் லோட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம டொமஸ்டிக் வெர்ஷனை கொடுக்கறதுக்கு அப்லோட் போயிட்டுருக்கு செவன் த்ரீல் போயிட்டு இருக்கும்போது எயிட் த்ரீல வாசி இருந்தா அப்படி கரெக்ஷன் போயிட்டு இருந்தா அப்படி அங்கே வந்து ஹைதராபாடில் வந்து ஈவெண்ட் நடக்குது வெங்கடேஷ் சார் வராரு கமல் சார் இருக்கிற பிரசன்ஸில் நாங்கள் வந்து அங்கே போகணும் இங்கே
இந்த படத்தில் என்னென்னா நல்லா இருக்குது ஆனால் ஏன் நாம் வந்து அந்த அந்த எக் அந்த நீங்கள் நீங்கள் சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் இதில் என்ன பெட்டராக பண்ணிக்கலாம்னா இன்னும் உங்கள் டைம் கொடுத்துருந்தா விஎஃப்எக்ஸ் அப்படின்ட்டு அது ஏன் நாம் வந்து அந்த அச்சீவ் பண்ணவே மு முடிய மாட்டேது டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின் டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின் மட்டும்தான் வேறு எதுவுமே இல்லை டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின் மட்டும்தான் நீங்கள் ரிலீஸ் டேட்டை கையில் வச்சுட்டு நீங்கள் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலை செய்யும்போது அது கண்டிப்பாக அதான் நடக்கும் நீங்கள் நான் இப்போ சொன்னேன் நீ இது இந்த விஷன் கன்வே பண்ணுறது எப்படின்னா எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது இப்படி வேணும் வேணும்னு சொன்னால் அணி அதை ஃபாலோ பண்ணுவேன் கிரீஷ் உள்ளே வரும்போது மச்சி இது சேம் யூனிவர்ஸ் இது கைதி இதுவும் ஸோ அதனால் எனக்கு என்னென்ன மாதிரி தான் வேணும்னு சொல்லி சொல்லும்போது அந்த விஷன் பார்த்துருக்கு உங்களுக்கு கண் முன்னாடி ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது எனக்கு இதுதான் வேணும் நீங்கள் விஎஃப்எக்ஸில் புதுசாக ஒரு விஷயத்தை க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் உங்களால் நீங்கள் சொல்லி புரிய வைக்க முடியுமோ அதை சொல்லி புரிய வைக்கிறது எங்கே வரும்னா முதல் கட்டம் அவங்க பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் காட்டுவாங்க அதில் ஃபஸ்ட் கரெக்ஷன் மாதிரி இருபத்தஞ்சி கரெக்ஷன் போகும் மொத்தமாக இருபத்தஞ்சுங்கிறது எவ்வளோ வேணாலும் போகலாம் போகலாம் நீங்கள் அந்த ஒரு மினிமம் 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 ஒரு இருபத்தஞ்சி கரெக்ஷன் போகும் இருபத்தஞ்சி கரெக்ஷனுங்கிற இன்றைக்கி நான் ஒரு கரெக்ஷன் சொன்னால் அதை முடிச்சுட்டு வரைக்கும் ரெண்டு நாள் ஆகும் இது வந்து எவ்வளோக்குனா ஒரு ஷாட்டுக்கு இந்த படத்தில் பிரதீப் ஒரு ஏடி இருக்கான் அவன் தான் இது ஃபாலோ பண்ணான் அவனை கேட்டால் தெரியும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ஷாட்டு நினைக்கிறேன் சிஜி அப்பா ஸோ நீங்கள் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ஷாட்டும் வந்து நீங்கள் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து தான் இருக்கும் அதில் பாதி வந்து எரேஸ் போயிடுன்னு வச்சுக்கலாம் ரோப்போ அதுவோ இதுவோ ஸோ அது வந்து நமக்கு பிரச்சனை இல்லை அதுக்கான டைம் இருக்குது ரோட்டை போட்டு அதை மட்டும் அழிச்சிட்டு போயிடுவோம் மற்றது இருக்குல்ல க்ரியேட் பண்ணுறது இருக்குல்ல டக்குன்னு பறக்கிற காக்காயாகட்டும் இல்லை எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் அதை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு டைம் லைன் கொடுத்தே ஆகணும் நம்ம நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்தளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே சிஜிக்கான திறமை இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் நம்ம தான் சூப்பராக பண்ணுறோம் நம்ம ஆட்கள் தான் அங்கே போய் எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸாக்ட்லி எல்லா படத்தும் எக்ஸாக்ட்லி அப்போ ஏன் இங்கே அது பண்ண முடியல அப்படின்னா டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின் ஒன்று டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின் மேஜர் ஏன் டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின் உங்களுக்கு பிரச்சனை ஆகுது அப்படின்னா நான் இதில் பண்ண ஒரு ஒர்க்குக்கு யூகேயில் கேட்குறேன் அந்த டிஏஜிங் வர டெக்னாலஜி வரும்போது யூகேயில் கேட்கும்போது பார்த்தா அங்கே பட்ஜெட்டிங் வந்து ஏழு கோடி ரூபாயில் வந்து நின்றுச்சு அப்பா ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஏழு கோடி உடனே ஒவ்வொரு நைட்டில் என்னால் அந்த கால் எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இங்கே அதை ட்ரையலர் மாதிரி பண்ணுறதுக்கு கம்மி பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே அந்த ஒர்க்கை வந்து நம்மளால் ஒரு இது எல்லாமே ஒரு அப்ராக்சிமேட் நம்பர் சொல்கிறேன் இதற்காக சொல்ல ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபாய் முடிக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு வேலை வருது அப்படின்னா எங்கே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கோடி ரூபாய் சொல்கிறாங்க அவன் இதே ஒர்க்கை வந்து அவனோட கம்பெனியில் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் வச்சுருக்கான் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறான் அப்போ உங்களுக்கான டைம் லைனில் அவன் ரெண்டு மாதத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் வச்சு அவன் ஒர்க் பண்ணி நம்மளால் கொடுத்துட முடியும் நம்ம வந்து இங்கே சரி கம்பெனியில் மேக்ஸிமம் நாற்பது ஐம்பது பேர் வச்சுருப்போம் அவங்கள வச்சு நீங்கள் என்னதான் பண்ண முடியும் எவ்வளோ தூரம் தான் நீங்கள் இதில் பண்ணிக்க முடியும் அவங்களும் கண்ணு முடிச்சு ராத்திரி போல வேலை செஞ்சாலுமே உங்களுக்கான லிமிட்டட் டைம் தானே நீங்கள் அவ்வளோ பெரிய ஒரு லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரியாக இங்கே நம்ம சைடில் இன்னும் இல்லை அது மருத்துவம் தான் அது மாறணும் இன்னும் பெருசாக நம்மளே எல்லாமே இங்கே பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு இது வரையணும் இதில் நம்ம திருப்பி வந்து விஎஃப்எக்ஸ் சரியில்லை நான் கரெக்டாக பண்ணியிருப்பேன்னு சொல்லி சொன்னால் அது வந்து விஎஃப்எக்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் மேலே இருக்கிற தப்பு கிடையாது அவங்களுக்கான டைம் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் அது நடக்கிறது இந்த இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்தளவுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு இதில் ப்ராப்ளி நம்ம அடுத்து பண்ணுற இதில் அதுக்கு ஒரு டைம் லைன் எடுத்து கொஞ்சம் பண்ணணும் தோணும் இனி அடுத்தது வந்து இது வந்து எப்படின்னா ஒரு ஷோரு ஒரு ஷோர்லேருந்து ஒரு டீப் டைவு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெரினா ட்ரென்ச்சுன்னு சொல்லுவாங்களே ஆழமாக அதுக்கு ஒரு டைவுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிறீங்க ஐ மீன் அடுத்த ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது அடுத்த ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்ரோச் பண்ண போகிறீங்க இதே யூனிவர்ஸாக இதே ஃபீலாக இல்லை ஐ மீன் நான் வந்து உள்ள டீட்டெயில்ஸ்க்கெல்லாம் போகல நான் எதுவுமே சொல்லலை நான் அந்த படத்தோட ஃபீல் மட்டும் கேட்குறேன் ஐ மீன் ரைட்டிங் வந்து இதை விட இன்டென்ஸாக இருக்குமா இதை விட டீட்டெயில்டாக இருக்குமா ஏன்னா நான் ஒரு விக்ரம் பார்க்கும்போது அது ஒரு மரம் இருக்குது கிளை இருக்குது சப்கலை இருக்குது அந்த கிளை கூட ஒரு டெஃபனேஷன் வச்சுருக்கீங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு டெஃபனேஷன் இருக்கும் சும்மா அங்கே ஒரு வேகம் எதுவுமே இல்லை எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆரம்பம் புள்ளி இதெல்லாம் இப்போ அடுத்தது எப்படி அது மரமாக இருக்குமா ஏன்னா ஒரு பெரிய ஸ்டார் படம் அப்படிங்கிறப்ப அது அது எப்படி என்ன எப்படி நான் வந்து இந்த என்ன படம் அப்படிங்கிறத சொல்லலை யா எக்ஸாக்ட்லி ஸ்டாண்டர்ட் ஒன் ஃபிலிமாக இல்லை திருப்பி இது
முடிஞ்சிருக்கு பட் திருப்பி எடுத்து எல்லாத்தையும் ரீரைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓ ஓகே ஓகே திருப்பி ஒரு ரீவிசிட் பண்ணுறீங்க இப்போ திருப்பி எல்லாத்தையும் ரீரைட் பண்ணலான் இப்போ டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் எப்படிங்க இது அப்படியே கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை அதுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஏன்னா பிகாஸ் ஏன்னா இப்போது கிரீஷ் ஆகட்டும் இப்போ ஆர்ட் டேரக்டர் ஆகட்டும் இவங்கெல்லாம் வந்து பெரிய அசட்ஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டெக்னீஷியன்ஸ் அசட்ஸு ஸோ இவங்க அப்படியே கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை அதுக்கு புதுசாக எக்ஸ்ட்ராவாக நிறைய இல்லை நான் அதை பற்றி இன்னும் இன்டெப்தாக போகல போகல ஆனால் நான் யாரையும் மாற்ற போகிறதில்ல எல்லோரும் அவங்களே தான் இருக்க போகிறாங்க என்டைய டீம் அப்படியே தான் இருக்க போகுது ஒர்க் எல்லாத்தையும் தாண்டி கொஞ்சம் ஃபன்னாகவும் இருக்கும் ஸோ எனக்கு அது இங்கே இருக்கும்போது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபீல்ஸ் ஹோம் இப்படி இருக்கும்போது ஸோ அதனால் மாத்திரக்கான நீடே இல்லை தேவையில்லை விக்ரம் டூ அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் எந்த பாயிண்டில் தொடங்கும் அதுக்கெல்லாம் கமல் சார் அது அந்த டிஸ்கஷன்ஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சா இல்லை அது நடக்கவே இல்லையா இன்னும் இப்போ ரொம்ப ஏர்லியாக இருக்கிறதால இருக்குது பட் ஆனால் கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும் என்னுடைய அடுத்த படம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக வந்து கைதி டூவா விக்ரம் டூவாங்கிறது வந்து நாங்கள் எல்லாருமே பேசிட்டு தான் இருக்கோம் ஒட்டு மொத்தமாக ஸோ என்ன ஏதுங்கிறது இந்த கமிட்மெண்ட்டை முடித்த உடனே அதில் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இதில் நான் கேட்கணும் பிரபு எஸ்ஆர் எஸ்ஆர் பிரபு அவருடைய ரோல் ஏன்னா ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து அவருடைய கேரக்டர்ஸை இன்னொரு படத்துக்கு விட்டு கொடுக்குறது அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் கிடையாது ஏன்னா பிகாஸ் இட் இன்வால்ஸ் லாட் ஆஃப் மணி பட் அவர் அதெல்லாம் கண்டுக்காமல் உங்களுடைய வளர்ச்சியை வந்து ரொம்ப பர்டிகுலராக என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு பர்சன்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு பிரபுவும் ஒருத்தருன்னு நினைக்கிறேன் அவருடைய ரோல் என்ன உங்களுக்கு இது இது வரைக்கும் இல்லை எனக்கு எனக்கு வந்து அவர் ஒரு மோர் தென் ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் செகண்ட் ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் எல்லாம் தாண்டி உண்மையிலேயே எனக்கு ஒரு கைட்லைனாக இருந்திருக்காரு முன்னாடி நான் ஆரம்பிக்கிற டைம்லேருந்தே ஸோ இந்த அட்வே அவர் வந்து இது வேறு யாராவது விட்டு கொடுத்துருப்பாரான்னு தெரியல இப்போ நாங்கிறதுனால விட்டு கொடுத்தாரு அண்ட் ரெண்டாவது இது இந்த கொலாபரேஷன் எவ்வளோ முக்கியம் இன்றைக்கி சினிமாக்குன்னு சொல்லி நான் ரொம்ப நாளாகவே அவர் வந்து சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் அது அவர் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கூடிய ஆளும் கூட அண்டு இப்போ நாளைக்கு நான் திருப்பி இந்த பண்ணும்போது இந்த கேரக்டர்ஸ் இங்கே வந்தாலும் அந்த கேரக்டர்ஸ் இங்கே வந்தாலும் ரெண்டு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி கிட்ட தான் நான் பேசணும் ஸோ அந்த ரெண்டு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிக்கு மியூச்சுவலாக நான் இருக்கிறதால பெரிய டிஸ்டர்பன்சஸ் வந்துட போகிறது இல்லைன்னு தெரியும் அண்ட் அண்ட் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி பிரபுசர் எனக்காக பண்ணாருங்கிறது தாண்டி கமல் சார் மேலே அவருக்கு மிகப்பெரிய மரியாதை இருக்குது அண்டு அது ஒரு மியூச்சுவலான அக்ரிமெண்ட் தான் பட் ஆனால் அப்படி ஏதாவது முயற்சி செஞ்சால் தானே எக்ஸைட்டிங்காக அடுத்தடுத்து ஏதாவது பண்ண முடியும் இல்லைனா நம்ம திருப்பி திருப்பி இதுகளுக்குள்ளேயே உட்காந்துக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மூவ் ரொம்ப முக்கியமான மூவ் அண்ட் அதுக்கு பிரபுசாருக்கு வந்து நான் பெருசாகவே கடமைப்பட்டிருக்கேன் அவர் இது ஒத்துக்கிட்டு பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்குமே பிரபு சார் ஆகட்டும் காட் சார் ஆகட்டும் பிரகாஷ் பிரபு சார் அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே ஸோ அவங்களுக்குமே இது அதானே இப்போது நாளைக்கு இது பெருசாக போகுது அப்படின்னா நான் இப்போ இப்போது நீ கைதி டூ வரும்போது அதோடய அனௌன்ஸ்மெண்ட் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அதோட கைதி டூன்னு வரும்போது அந்த சவுண்டே பெருசாக இருக்குது படத்தை போஸ்டரை தாண்டி இதில் யார் யார் வரப்போகிறாங்கன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குல்ல ஸோ அது மட்டுமே அந்த படத்துக்கான செல்லிங் வைப்பாக இருக்கும் அண்ட் அதையெல்லாம் அவர் கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆள் தான் ஏன்னா ஒரு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபோர்ஸி பண்ணி பார்க்கக்கூடிய ஆள் தான் இது எங்கே போய் நிற்கும் எங்கே வரும் என்ன ஏதுன்னு ஸோ இந்த அட்வே அவருக்குமே ஒரு பெரிய கடனை உண்டு லோகேஷ் வந்து இன்றைக்கி டேரக்டராக சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபினான்ஷியலாகவும் இன்றைக்கி கோடிகள் வந்து சம்பளமாங்கிற ஒரு டேரக்டர் அட்லி ஒரு பாயிண்டில் என்ன பண்ணார்னா டேரக்ஷன் தாண்டி சரி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு ஏ ஃபார் ஆப்பிள் ஒன்று ஆரம்பித்து ட்ரை பண்ணார் லோகேஷ் எப்படின்னா நான் நான் பார்த்த வரைக்கும் லோகேஷ் எப்படின்னா யங்ஸ்டர்ஸ் யாராவது ஒருத்தர் புதுசாக டேலண்டாக இருந்தால் தூக்கிட்டு வந்துடுவோம் அவங்க சான்ஸ் கொடுத்து முன்னாடி நிறுத்துவோம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆள் இன்றைக்கி உங்களை உங்களை நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க இன்னொன்று உங்ககிட்ட இருந்து கண்டென்ட் வந்தால் செம எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குங்கிற ஒரு ஒரு பேச்சு இருக்குது ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் ஒரு சின்ன லெவல்லையாவது ப்ரொடக்ஷன் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கா நான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு ஃபுல் ஃப்ளஸ்டாக இறங்கி ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை எனக்கு இந்த ஓடிடி சைடு வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு ஒரு ஆர்வம் இருக்குது முன்னாடி எழுதி வச்ச கதைகள் நிறையா இருக்குது அண்டு நான் இங்கே பார்த்துட்டுருக்க என் கூட பழகிற என்னோடய சக ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் ஆகட்டும் என் அசோசியேட்ஸ் ஆகட்டும் அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஓடிடியில் எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகிறக்கான ஒரு இது இருக்குது நான் ரொம்ப என்னையும் என்னோட
இந்த தோல்வி வந்து என்னால் ஏற்றுக்கவே முடிஞ்சிருக்காது லைஃப்பில் எனக்கு கமல் சார் அவர் பார்த்தே வளர்ந்து வந்தேன் இவ்வளோ தூரம் சொல்லிவிட்டு அவருக்கு இது பிடிக்காமல் போயிருந்தாலோ அவருக்கு இது கொண்டாடாமல் போயிருந்தாலோ நான் எடுத்த ரூட்டே தப்புங்கிற மாதிரி ஆயிருக்கும் நான் சொல்கிறது ஃப்ரம் மை சைல்டுஹுட் அதனால் இதில் ரொம்ப இருந்தது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஐ மீன் தோற்றக்கூடாதுங்கிற ஒரு பயம் அதிகமாக இருந்தது அது இல்லை தோக்கலை அப்படின்னு நினைக்கும் போது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்குது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குது அண்ட் அட் த சேம் டைம் அந்த மீம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கே என்னை பார்த்து ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது முன்னாடிலாம் ஸ்டார்டிங்லாம் விட்ரா தமாரான்லாம் ஒரு சில இருக்கிற மீம்லாம் எங்கள் அம்மாலாம் எடுத்து அனுப்புகிற அளவுக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சு அவ்வளோ தூரம் ரீச் ஆகிலாம் வந்துருந்தது ஏன் இதுவே எப்படி பயமுறுத்துறீங்களே அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருந்தது ஸோ அந்த ஸ்டேட்டில் இல்லை இன்றைக்கி கொஞ்சம் உண்மையிலே பெருமூச்சு விட்டுக்கலாம் மக்கள் அங்கீகரிச்சிட்டாங்க இந்த யூனிவர்ஸ்க்கெல்லாம் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஓப்பன் இருக்குது அண்ட் எல்சியூன்னு அவங்களே பேர் வச்சதெல்லாம் இருக்குது இந்த எல்சியூன் பேர் வச்சது வந்து சோஷியல் மீடியாவில் வச்சது தான் எக்ஸாக்ட்லி நாங்கள் தான் நான் அதை தான் ரொம்ப ப்ரௌடாக எடுத்துக்க பார்ப்பேன் நாளைக்கு எத்தனை படங்கள் நல்லா பண்ண முடியுதோ அதில் இதில் எந்த கனெக்டில் இருக்க போதும் ரொம்ப கௌரவமாக அவங்க கொடுத்த பேர் தான் எல்சியூன்னு சொல்லி வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த அட்வே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் நிறைய பேர் வந்து இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குதுன்னு சொல்லி போகிறதாட்டும் நான் அவங்க ஃபோட்டோ வந்து இதில் வச்சுருக்கேன் அதில் வச்சுருக்கேன்னு அனுப்புறதாட்டும் இதெல்லாம் நான் நினச்சி சினிமாக்குள்ளே வரவே இல்லை அது திருப்பி நமக்கு நடக்கும்போது என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஓவர் வெல்மிங்காக தான் இருக்குது எனக்கு ஒரு சரியான ஒரு வார்த்தை தட்டுப்படவே மாட்டேங்குது இது எப்படி இது ஏற்றுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி காம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது தெரியல எக்ஸாக்டாக சரியாக தெரியல பட் அதுக்கு நியாயமாக இருக்கணுங்கிறது மட்டும்தான் திருப்பி திருப்பி மைண்டில் இருக்குது முடிஞ்ச அளவுக்கு நியாயமாங்கிறது என்ன நம்ம வாங்குற காசு வேலை செஞ்சால் போது நியாயமாக அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை பெருசாக அதில் ஒன்றும் இல்லை அண்ட் அதை தான் கண்டியூ பண்ண போகிறேன் அண்ட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய எஸ் அது அப்படியே அந்த கேமரா பார்த்து சொல்லிடுங்க ரொம்ப பெரிய நன்றி நான் சொல்கிறது ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்குமே இந்த படத்தை கொண்டு போய் எல்லோரும் எங்கெங்கெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்த்திங்களோ மீம் கிரியேட்டர்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் அண்ட் கடைசியாக மக்கள் கொடுத்துருக்கிற இடம் ரொம்ப பெருசு அண்ட் அதை அதாவது சந்தோஷப்படுறதை தாண்டி பயமே வர அளவுக்கு ஒரு இடத்துக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்து ஸோ அது அத்தனை பேருக்கும் தேங்க்ஸ் அண்டு பெருசாக நீ இன்ட்ரூ இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் எங்களோட கடைசி அவரோட கடைசி அடுத்த ஒரு வேலைக்கு போகிறாரு இது வந்து அடுத்த படத்துக்கான இன்ட்ரூவ் பார்த்துலான் இருக்கேன் கொஞ்சம் நாள் சோஷியல் மீடியாவில் இருந்தாலும் ஓய்வு எடுத்துகிட்டு போய் வேறு வேலை செய்யணுன்னு இருக்கேன் ஸோ ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி மக்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி தேங்க்யூ பிரதர் ஆல்வேஸ் தேங்க்ஸ் பிரதர் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ்